E aí, meu time? Hoje a gente vai estar tá falando nesse vídeo aqui da certificação chamada CEIA, que não tem nada a ver com o Sebastian. Que Sebastian? O Sebastian do Abuse Use CEIA. Aquilo era CEIA. Abuse Use CEIA! E também não tem nada a ver com o Cavaleiro Zodíaco, o Sant Seiya. Porque, na verdade, é Sant Seiya esse carinha aqui. Mas, touro, para com as brincadeiras. O que significa Seiya? Olha só, o Seiya significa o seguinte, ó. É a Certificação de Especialista de Investimentos da Ambima. Mas antes, olha só, se inscreve no canal, ativa o sininho e senta a mão no like, né? Pra você também não perder nenhuma novidade que a gente tá postando nos vídeos aqui todas as semanas pra você. Mas então, olha só, a CEA significa a Certificação de Especialista em Investimentos da Ambima, tá? Mas quem que é essa tal de Ambima? Ambima, há muito tempo atrás, eram duas empresas, chamadas Ambid e Ampad, tá? E elas se juntaram, fizeram superpoderes, se juntaram, puf, e ela é uma associação né, de empresas, né? Pra fazer ajudar o mercado financeiro. Eu digo muito, né, pra quem faz os cursos com a gente, que às vezes tem que decorar quais são as funções da Ambima, eu digo que a Ambima, ela veio pra trazer felicidade no mercado financeiro. Por quê? Porque elas fazem as pessoas rirem. Porque, olha só, é o ri a ir que ela representa as empresas que fazem parte desse conglomerado, as instituições financeiras, né? Ela informa as pessoas através do seu site, todas as informações que você quiser do mercado financeiro, taxa de juros, inflação, mudanças na legislação, a Ambima vai estar ali informando, né? Então, olha, o RI, né? O terceiro, que é o nosso asinha de autorregular, porque todas as empresas que fazem parte da Ambima tem que seguir os códigos da Ambima. E esses códigos né, que fiscalizam as instituições que fazem parte da Ambima, muitas vezes são mais rígidas que a própria lei. E o último, que é o E, é o E de educar. Porque a Ambima ela tem as suas certificações, mas ela também faz seus cursos. Né? Então quem quer aprender mais pode estudar com a gente, mas também pode fazer cursos com a Ambima. E a certificação CEA é isso, a certificação CEA é uma das certificações da Ambima, que ela vai lá e vai dizer, este profissional, ele é um especialista em investimentos. Nós temos outras certificações, que fica para um outro vídeo, né, que você pode ter assistido, por exemplo, a CPA10, que é para você ser um gerente do varejo, a CPA20, um gerente do alta renda, a CEA é um especialista em investimentos, e nós temos outras certificações, CFG, CGA, CGE, mas isso então é Ambima, e a certificação CEA é uma dessas certificações. Beleza, eu já entendi que é Ambima e já entendi o nome, mas o que um especialista em investimentos ele pode fazer? Normalmente, né, dentro das agências do alta renda, quando você vai poder olhar, por exemplo, um Itaú Personalité, um Bradesco Prime, um Santander Select, o BB do Banco do Brasil Estilo, cada banco tem o seu alta renda. E lá dentro, né, tem uma pessoa, normalmente uma pessoa ou até mais pessoas, né, que elas são especialistas em investimentos. Elas entendem muito mais da comercialização dos produtos. Então esse profissional, ele vai conseguir orientar os seus clientes fazer a comercialização de produtos né, e de fazer a distribuição de produtos de investimentos, porque ele entende sobre a renda fixa, ele entende mais sobre renda variável, ele entende sobre os fundos de investimentos, também ele entende sobre previdência, ele ajuda o cliente a fazer um planejamento financeiro, são todos os conteúdos dessa certificação. Então a Ambima vai lá e diz o seguinte, ó, este profissional entende sobre tudo isso e ele vai conseguir orientar melhor os clientes do alta renda. Existem alguns segmentos dentro das instituições financeiras que já são criados somente para investimentos, verdade? Exatamente. Dentro do Itaú, por exemplo, existe um segmento chamado Ion, que é somente para os especialistas de investimentos. O Bradesco né, também tem um segmento assim, chamado Top Tier, e lá tá os especialistas em investimentos para falar mais sobre investimentos. Então essa é a segmentação. Então cada lugar tem as suas regrinhas, mas a CE ela está acima daquela certificação que a gente falou inicialmente, que é a CPA10 e a CP20, é como se fosse uma continuação. Eu gosto muito de comparar né, as certificações como se fosse o nosso aprendizado no dia a dia, porque fica muito mais lúdico. Como é que a gente pode comparar isso? É a seguinte forma, quando você começou lá no colégio, tudo mais, tinha os seus 6, 7 anos, o que você fez? Fiz direto à faculdade. Claro que não, né? Você fez o um ensino fundamental. O ensino fundamental dentro das certificações da Ambima é a CPA10. Então a pessoa inicia a sua jornada com essa certificação. Depois você vai para o ensino médio. Qual que é a certificação? A CPA20. Depois que você conclui o ensino médio, você continuar aprendendo, você vai fazer uma graduação. 
Qual seria a certificação que seria uma graduação no mercado financeiro? Seria a CEA. Nossa, e eu posso continuar a fazer mestrado? Pode. Aí nós temos outras certificações. Então, por exemplo, o CFP, a gente está acima de uma graduação. Então, Toro, eu sou obrigado a ter a CPA 10, CPA 20 para ter a CEA aqui no colégio? Não, essa é uma grande diferença. Você pode pular etapas e aí você pode ir direto para essa certificação chamada CEA. Então, essa certificação CEA, Toro, é só para trabalhar na instituição financeira? Equivocado. Por quê? Dentro da CVM nós temos as instruções e, e tem uma profissão específica lá na CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, que é o seguinte, é a função de consultor de valores imobiliários. Teve um vídeo, talvez você tenha assistido, que eu disse para você se transformar num consultor, você podia ter a certificação CNPI, na é verdade? Ah, é verdade, eu não assisti esse vídeo, ou já assisti, né? Mas a CEA também te permite a fazer isso. Então esse consultor de valores imobiliários, ele pode ter diversas certificações, ele pode ser habilitado através de diversas certificações, pode ser o NPI e uma delas pode ser a CEA. Existem outras, o CFP também libera, né? Mas aqui tem uma outra profissãozinha que pode ser não ser vinculado a uma instituição diretamente, mas ser um consultor independente. E a CEA lhe permite a fazer isso e ter esse registro. Mas, Tô, então eu posso já fazer a CEA? Pode sim, por quê? Porque essa certificação não tem pré-requisito. Existem certificações que você tem pré-requisitos. O CFP é um deles, o CFG também, o CNPI também tem pré-requisitos. A CEA não tem nenhum pré-requisito. Você não precisa ter a CPA 10 ou a CPA 20 para fazer a CEA. Pode ir direto para ela sim, tá? A única coisa que tem que acontecer é o seguinte, né? Tem que ter maior de 14 anos, né? Mais de 14 anos tem que para poder fazer essa provinha aqui bonitinho, tá? E, inclusive, nós já temos aprovados nessa né, certificação com 14 anos ou mais, né? Mas o normal é uma certificação ali, uma pessoa ali a partir dos seus 25 anos de idade, né? Que ela entra no mercado financeiro com seus 18. Qual a certificação? CP10. Aí vai estar ali fazendo sua jornada, aprendendo o mercado financeiro, vai lá fazer a CP20. Já com seus 25 anos, vai estar graduado, né? Vai ter uma, uma formação em administração, economia, faz a CEA. Então isso é uma jornada. Quer dizer que você não pode fazer com 18 anos? Não, pode, você pode fazer com 18 anos. Quer dizer que é somente para 25 anos? Não. Mas estou dizendo que o, o ciclo ali que a pessoa está subindo nos seus degraus, ela vai estar tá mais ou menos nessa idade. Mas você já tem muitos profissionais ali com seus 30, 35, né? Que estão tirando a certificação CEA. E não estão atrasados. Mas se você já tem 18, 20 anos, você pode já mirar a CEA. Mas pode começar com uma CPA 10, CPA 20, né? Agora, se você já está com 30, 35, quer entrar no mercado financeiro, aí já é uma certificação que recomenda daria a CEA, porque você vai saber mais e você vai ter uma experiência, talvez não no mercado financeiro, mas em outras áreas da sua vida. Você já vai ter uma certificação de muito renome. Sabe por quê? Pela quantidade de profissionais que tem a certificação. Hoje, no dia que a gente está gravando este vídeo, nós temos mais ou menos essa estrutura. Quase 500 mil pessoas CPFs com a CPA 10. Mais ou menos 200 mil pessoas com a CPA 20 e apenas 25 mil pessoas com a CEA. Estou arredondando o número para você, mas só para você já ter na sua consciência agora e conseguir comparar, estar ancorado com esses números. Ver a diferença de uma CPA 10, que tem 500 mil pessoas, para uma CEA que tem 25 mil pessoas. Somando ali a CPA 20, nós temos mais de 200 mil. Então, foi quase um universo aí de 700 mil pessoas que tem. Claro que alguns dessas, dessas pessoas têm a CPA 10 e tem a 20, então acaba sendo conectado esses dois, então o número acaba sendo um pouquinho menor. Mas você percebe que o universo de profissionais que tem a certificação C é muito menor. E é por isso essa comparação com o ensino fundamental, o ensino médio e a nossa graduação. E aí vem uma pergunta que todo mundo me faz. Toro, então eu vou passar na CEA, vou ganhar a promoção ou vou ser contratado? A resposta é... Claro que não. Por quê? É o seguinte, ó, galera. As certificações são iguais aos seus diplomas. Como assim meu diploma? Exatamente. Não é porque você se graduou em economia, você se graduou em engenharia, se graduou em qualquer universidade que você vai ser contratado. A certificação, ela comprova que você tem o conhecimento. É isto, é, essa é a questão. A certificação, ela prova que você está habilitado a fazer certas funções. Agora, existem outras valias para você ganhar as suas promoções ou serem contratados. 
eu divido muito isso né, em três grandes pilares. Né? Eu chamo isso aí de conhecimento, que a certificação prova isso para você. Eu chamo essa outra parte chamada de capacidade, quando você bota em prática muito né, a execução desse seu conhecimento. E o terceiro que a gente chama de habilidades profissionais, que é você ter uma boa comunicação, ser uma pessoa responsável profissionalmente, você ser uma pessoa atualizada né, e muitas vezes você conseguir aprender muito rápido. Sério, é uma habilidade? Exatamente. Aprender é uma habilidade, mas aprender e guardar para você, você não está botando em prática, que seria a sua capacidade. Então perceba que esses três pilares é o que faz um profissional crescer muito rápido e consegue também ser contratado. Então a certificação é um dos pilares. Se você não tem o seu diploma, você não vai poder acessar aquela vaga. Agora ter apenas o diploma não lhe transforma né, a contratação ou o ser promovido. Então a gente tem que sempre linkar isto, né? Sabe que a gente tem vários pilares, a gente tem que sempre buscar. Isso é em qualquer profissão. Mas se você não tem a certificação CEA, você não vai poder estar o quê? Nas vagas de especialistas em investimentos. Porque a Ambima, que é uma autorreguladora, fala isso. Então dentro disso, se você tem a certificação CEA e está no cargo correto, Quanto que vai ganhar esse profissional? A gente diz que esse profissional tem mais ou menos um salário de 7 mil reais, pode ir a 10 mil reais, mais bônus. Se você trabalha dentro de uma instituição financeira, um grande banco, como é que funciona essa carreira, essa profissão? Né? Eu gosto muito de transformar isso em dinheiro. Por quê? Porque cada local nós temos um somatório de dinheiros e muitas vezes a gente confunde algumas coisas, como por exemplo, a galera tem vale alimentação e vale refeição e acha que não é dinheiro. Mas então é o seguinte, olha só, se eu fosse transformar todos os benefícios em valor financeiro, um profissional que tem a certificação CEA, que está iniciando numa instituição financeira, ele vai ter um retorno anual entre 60 a 80 mil reais. Toro, eu tenho a CPA 10 e eu não ganho isso. Mas olha só, você tem um salário de, botar R$ 2.500. Então dá 30 mil reais no ano, 12 vezes 2.500 reais, 30 mil reais. Você tem 13 terceiro, alguns casos 14 quarto, décimo quinto, assim que as instituições financeiras pagam. Você tem vale alimentação, você tem vale refeição, você tem plano de saúde, você tem PLR, você tem bônus. Então o somatório de todos os benefícios, se você fosse um profissional autônomo, chegaria nesses 60 mil reais. Claro que não é 60 mil na conta pingando na conta, mas o somatório de tudo daria mais ou menos esse valor. Então a gente fala muito que a CPA 10 no cargo correto, e ali vai ter entre 60 e 80 mil. Uma CPA 20, você vai ter entre 80 e 120. Toro de novo, eu tenho a CPA 20 e eu não ganho 10 mil por mês, 120 mil por ano. Se você somar todos os benefícios que você tem, plano de saúde e tudo mais, isso é dinheiro. Se você ganhasse dinheiro, teria que contratar esses benefícios. Então a gente transforma isso para ficar muito mais mensurável, porque dentro do mercado financeiro existem muitos profissionais autônomos, consultores, agentes autônomos de investimentos, que eles não têm esses benefícios. Então para a gente ser justo com todas as profissões, a gente tem que transformar esses benefícios em valor financeiro. Então a gente consegue fazer isso. A profissão CEA, o seu profissional que está nesse cargo, vai estar tá recebendo uma renda anual aí de mais ou menos 150, 180 mil por ano. Então perceba, certificação, pilar da prática com as suas habilidades profissionais, a gente vai chamar muitas vezes de soft skills, human skills, né? Juntamente ali no seu devido cargo, você atinge esses valores. 60 a 80 mil reais de renda total. CPA 10, 80 a 120 mil reais. Uma CPA 20, CEA, 150 a 180. Existem profissionais acima desses valores? Existe. Da mesma forma que existem profissionais abaixo desses valores. Você está fazendo uma média de todos os profissionais. Então agora que você viu que tem essas rendas aí em jogo, se não te despertou a vontade de tirar a certificação CEA, pula esse vídeo. Pula mesmo esse vídeo, tá? Por quê? Porque muitos profissionais não sabem que existe essa escadinha, não sabem como pular para o próximo nível, né? E a certificação CEA vai lhe permitir a fazer isso. Mas lembre, certificação é diplomar. A gente precisa se desenvolver em outras áreas para poder atingir esses valores financeiros. Agora, se você ficou até aqui, 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 sabe o que tem que fazer agora? 
se inscrever no canal, dar joia no vídeo, né? Ativar o sininho para não perder nenhuma novidade que eu tô te contando. Porque aqui nesse vídeo eu não tô só falando da série, eu tô falando até como você crescer na sua profissão e ganhar mais bufunfa. Então você tá interessado em fazer a série. Então como é que funciona? Você tem que entrar no site da Ambima, né? www.ambima.com.br Você vai entrar lá e vai ter uma partezinha que é um dos pilares da Ambima. Se lembra do Riaí? Sim, o E de Educar. No Educar você vai ter lá, vai ter todas as certificações. Vai clicar lá na parte da CEA e vai ter lá se inscrever no exame, né? E fazer a sua prova, marcar lá a prova e tudo mais, né? Nossa, eu vou baixar o edital e vou aprender todo ele, né? Exatamente, o que, que a gente fez? A gente fez um curso maravilhoso, né? Com maior índice de aprovação aí, né? Do Brasil, né? Com muitos aprovados, muitos depoimentos. Vou até pedir pro pessoal aqui da edição do vídeo, ó, botar uns depoimentos aqui do nosso curso, ó. ó. Mais um. Outro. Outro. Não, vou passar o dia inteiro passando depoimento, senão esse vídeo vai demorar umas 10 horas, tá? Mas a gente tem muitos aprovados, né? Que foram, a gente conseguiu transformar a vida desses profissionais. Não só por ter tirado a certificação, mas eles terem aprendido todo esse conteúdo e botado na prática, tá? Mas a prova, você vai pagar ela, você vai agendar. Se você fizer parte de uma instituição financeira que faz parte da Ambima, que é um, uma associação, você vai ter desconto na prova. O valor da prova atual é esse aqui, ó, para quem tem desconto. Agora, se você não tem o desconto, você é um profissional autônomo, você é um profissional independente, você vai pagar o valor cheio, que é esse valor aqui. Beleza, doutor, tô no site da Ambima lá, vou clicar, vou ler o edital. É um edital, é longo. Exatamente, não te preocupa que eu já estudei todo o edital, sei ele de cabeça, tá? A gente tem muitos aprovados, como eu lhe falei, tá? Então, a minha função aqui é facilitar a tua aprovação e você se desenvolver no mercado financeiro. Esse edital, ele é dividido em sete capítulos, tá? Só que eu falo muito pros nossos alunos, é o seguinte. Eu gosto da minha estratégia chamada 975. O que, que é isso, tá? Isso aqui é para evitar o erro de você botar muita energia aonde não deveria. Por quê? Porque o normal é o seguinte, você começa a estudar o material, baixa os nossos livros lá que são gratuitos, nosso site lá da Academia, Rafael Toro, tudo mais, né? Você baixa os nossos livros e começa a estudar. Você vai ver alguns conteúdos e vai dizer, nossa, que fácil, tá estudando, tá aprendendo, beleza. E vai entrar em conteúdos difíceis. Quando o conteúdo é difícil, qual que é a nossa lógica? Meu Deus, é muito difícil. Eu preciso estudar muito. E esse é um dos principais erros que os candidatos fazem, né, para não serem aprovados nessa certificação, que é o seguinte: a pessoa ela vai lá e estuda muito, 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 muito aqueles conteúdos que têm um peso baixo na prova, que não tem uma importância tão alta na vida nesse exato momento e que o seu aprendizado, a sua absorção é muito baixa. E aí o que acontece com ela? Ela se desmotiva ou quando chega a próxima prova, ela reprova, porque aonde ela colocou energia, caiu muito pouco. Então essa é a minha estratégia do 975, o que, que ela acontece? Entra nessa nossa estratégia do PA. O PA é o peso, importância e absorção para você. Existem conteúdos que você vai ter um peso muito alto na sua prova, uma importância muito alta na sua carreira profissional e um aprendizado, uma absorção muito alto. E é isso que você tem que colocar muita energia. Nossos cursos são estruturados dessa forma. Então é o seguinte, a prova, como eu lhe falei, é dividida em sete capítulos. O capítulo 1, um, que é chamado de Sistema Financeiro e Participantes do Mercado, né? ele também entra toda a parte de lavagem de dinheiro, que é a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Também entra a parte que a gente chama da conduta, né? a conduta ética, o que a gente vai chamar também de ASG, Ambiental, Social e Governança, e alguns códigos da Ambima. Esse capítulo inteiro, que parece muito conteúdo, vão ter seis questões. E é um conteúdo que a gente chama de nota 9. Bota cor de cor de verdinha lá, tá? Você tem que saber 90% dos conteúdos do mundo nota 9. Nosso capítulo 2, ele é chamado de economia e fundamentos de finanças. Ao total são sete questões na sua prova. Esse conteúdo é onde a gente tem um pouco de cálculo. Então ele acaba sendo um conteúdo que muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade para envolver números. Mas não se preocupa, eu já ensino matemática há muitos anos, que criei vários macetes que têm facilitado a vida de pessoas, tá? E muitas pessoas disseram o seguinte, nossa, nesse teu curso de matemática financeira, eu estou de duas, três, quatro horinhas aqui, eu aprendi mais do que na faculdade. Então é o seguinte, esse é um conteúdo que a gente diz que você tem seu nota 7 saber 70% dele, porque é interessante
interessante você entender um pouco de economia, você saber mais o que está acontecendo de inflação no Brasil, o que significa o PIB e também saber fazer conversões de taxa. Se você fosse financiar um veículo, será mesmo que estão lhe falando lá que é taxa zero, que não tem juros? Será que é mesmo isso? Como é que eu posso calcular isso? Uma questão prática. Isso é legal de você saber calcular, não só para a prova, mas para a sua vida. O nosso capítulo 3 é um capítulo que eu boto vermelho. Se você souber 50%, para mim está bom neste exato momento. Por quê? Porque você precisa ser aprovado no exame e depois você precisa continuar se desenvolvendo. Esse é um capítulo bem longo e são 14 questões. Você aprende renda fixa, renda variável, derivativos, tributação, investimentos no exterior, os tipos de risco, alguns cálculos que normalmente não são tão lúdicos assim, né, na parte nossa de investimentos, e isso pode fazer com que um candidato fique muitas e muitas horas e às vezes até muitos meses estudando. E na verdade ele não precisa colocar tanta energia, porque existem outros conteúdos que a gente precisa ser nota 9. Capítulo 1, nota 9, capítulo 2, nota 7, capítulo 3, nota 5. O nosso capítulo 4, chamado de fundo de investimentos, é um outro capítulo nota 9. São 13 questões. Você vai aprender sobre tudo de que é esse mecanismo, esse veículo de investimentos, né? que você vira um sócio desse fundo de investimentos. E por que a nota 9? Peso alto, importância altíssima na sua vida e também tem fácil absorção, fácil aprendizado. Nosso capítulo 5, previdência privada, 8 questões. Outro conteúdo nota 9. Por quê? Porque cada vez mais nós comercializamos previdência privada, para não depender tanto do governo, né? O tal de VGBL e PGBL. A gente quer pagar menos imposto. A gente tem que aprender bastante isso. Peso alto, importância alta na nossa vida, um aprendizado alto, uma absorção alta. Então, nota 9, tá? Oito questões. Nosso capítulo 6 a gente chama de estatística e gestão de carteiras. Esse é um conteúdo difícil, porque de estatística, quem é que gosta, né? Desvio padrão, variância, covariância, coeficiente de correlação, meu Deus, um monte de nome estranho, curva de Gauss e tudo mais, né? É, eu sei que é um complicadinho a gente conseguir absorver esse conteúdo. Como são poucas questões, né? são duas questões normalmente de estatística, peso baixo, você acaba não utilizando isso na sua vida, né? todos aqueles cálculos, a importância é baixa e a sua absorção também é baixa, sua aprendizado é baixa. Por que você vai dispor lá 20, 30, 40 horas desse conteúdo se existem outros conteúdos que tem peso maior, importância é maior e a sua absorção é maior? Então dentro de estatística e gestão de carteiras, você tem que saber 50% dele. Porque isso vai fazer com que você não se desmotive, que você continue avançando. E depois que tira aquele peso da prova, né, fica muito mais tranquilo você aprender com o seu tempo. Aí é no seu tempo e não no tempo da prova. E o nosso último capítulo, que é o nosso capítulo 7, o que, que ocorre? São 12 questões. A gente vai estar falando de planejamento financeiro, gestão financeira e finanças comportamentais. O planejamento financeiro é quando a gente senta com o nosso cliente e começa a fazer perguntas para ele, extrair essas informações, analisar e lhe entregar um plano. Esse é o nosso planejamento financeiro. A gestão financeira é entender entradas e saídas de dinheiro do nosso cliente, saber todos os ativos e passivos, ou seja, as suas dívidas, como está a alavancagem dele em relação a isso. E as finanças comportamentais é um conteúdo muito novo, foi prêmio Nobel de Economia, né? Antigamente a gente só falava que todas as pessoas pensavam em risco e retorno, só olhava se todo mundo é racional e a gente sabe que as pessoas são muito comportamentais. Então essas finanças comportamentais, né? Entra no nosso capítulo 7, ela é uma questão bem lúdica de você entender o comportamento humano de bastante leiturazinha. Então esse capítulo 7 é, de novo, um capítulo nota 9. Se você percebeu agora nesse vídeo, isso aqui é valiosíssimo, valiosíssimo. Né? Capítulo 1, 6 questões, sistema financeiro, resumidamente. Capítulo 4, fundo de investimento, 13 questões, já dá 19, ó aqui o ladinho, tá? Capítulo 5, previdência, 8 questões, já dá 27, né? E o nosso capítulo 7, planejamento e finanças comportamentais, são 12, dá 39 questões. Se você for um aluno nota 9, souber 90%, 90%, meu Deus, é muito. Você não tirava 9 no colégio em algumas matérias? Educação física, né? É sempre assim, né? Mas você vê que existia conteúdo, você era nota 9. Você tem que ser nota 9 naquele que tem um peso alto, importância alta na sua vida e absorção alta. Você vai de 39 questões, 90% é acertar 35 questões. Qual que é a grande vantagem? Os outros conteúdos, principalmente capítulo 13 e 6, que é toda a parte de investimentos e a gestão de carteiras, ali você vai poder acertar 50%. 
e as notas 5. Nota 5 no colégio você nem passava, nem passava. Mas você sabia o básico. O básico você tem que saber. Se você viu agora 39 para 35, faltam 14 questões para atingir as 49 questões. 14, 35 a 49. Só que você tem 31 questões para fazer na prova. Então a estratégia do 975, ela é excelente, porque ela não te desmotiva, ela mostra que você está vencendo dia após dia no conteúdo, e você vai ver um conteúdo extremamente prático, útil na sua vida. E você vai ser aprovado, com mais de 80% dos nossos alunos, quando seguem essa estratégia, são aprovados também, versus um índice de aprovação também de mais ou menos uns 30%. Então a gente tem que fazer que te empurrar, a gente tem que fazer com que você não desista, a gente tem que fazer com que você passe rápido, em menos de 30 dias nessa certificação. Iniciar hoje, 30 dias, está aprovado. E é isso que a gente faz dentro da certificação séria. Então você não precisa se preocupar tanto com o edital, porque a gente já se preparou para te aprovar nisso. Então você percebeu que essa é a primeira certificação né, que tem cálculos, parte de matemática, então você vai precisar de uma HP 12C. Mas não se preocupe que eu vou te ensinar desde ligar a HP até fazer cálculos mais complexos, de, por exemplo, fazer uma análise de investimentos. Não se preocupe com nada disso, tá? Porque tudo, tudo a gente te ensina dentro dos nossos cursos. Então, galera, olha só. Você quer ser especialista em investimentos em tempo recorde? Então, se você quer ser especialista em investimentos, olha só, na descrição desse vídeo, eu estou deixando um link com os nossos simulados gratuitos para você e você vai entender um pouco dessa prova. Então, se você quer ser CEA mesmo e vai ser, sabe o que vai fazer? Escreve aqui embaixo, eu quero ser CEA, eu vou ser CEA. E tem uma coisa que é fundamental a todos os aprovados ser CEA. Sabe o que, que é? É se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um joinha nesse vídeo.